ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு யூர் சேனல் ஹவுஸ் டு ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிக்கன் ரோஸ் ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இது ஒரு பேச்சுலர் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிப்பியாக இருக்கும் லேசி டேஸில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி ஏன்னா ஒரே கடாயில் முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் இங்கே எடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப பெரிய பீசஸாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப சின்ன பீசஸாகவும் வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பைட்டபிள் பீசஸை விட கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட் இதை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்க போகிறேன் முதல்ல அப்புறமா மல்லித்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைன்னா சும்மா இஞ்சி பூண்டு கையிலேயே சதைச்சி கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் கட்டி தயிர் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் அதையும் நம்ம பிரிஞ்சு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் எந்த கடாயில் குக் பண்ண போகிறீங்களோ அதே கடாய் அல்ல அதே பேனில் அப்படியே நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணலாம் இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு இதோட ஒரு பிடி கருவேப்பில் அப்புறமா நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் எந்த குக்கிங் ஆயில் உங்களுக்கு வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்காங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்ல கிளறி ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ண வச்சிடலாம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறதுனால மீட் சீக்கிரமாகவே நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் இந்த ரெசிபி ரசம் சாதத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் பர்சனலாக ரொம்ப லேசியாக ஃபீல் பண்ணுறனாலலாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் இப்போ மேரினேட் ஆகிடுச்சு இந்த கடாயை நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்டவ்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா ஹையில் குக் பண்ணுங்க ஸோ ஹையில் குக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் மெதுவாக சிக்கனில் இருந்து அதோட தண்ணி வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக எந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்க போகிறதில்லை இந்த தண்ணிலேயே தான் இந்த சிக்கனை வந்து குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு இந்த கடாயை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி தானாக ஊறி ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ தீயை கொஞ்சமாக மீடியம் ஃப்ளேம் பக்கம் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே குக் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வற்றிடுச்சு நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுலேயே இந்த சிக்கன் நல்லா சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காரம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சிக்கன் ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம இன்னொரு சின்ன ஃபைனல் டச் மட்டும் கொடுத்தா போதும் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்க போகிறேன் பெப்பர் கடைசியாக சேர்க்குறப்ப அந்த ஃப்ளேவர் கடைசியாக அப்படியே நிற்கும் நல்ல காரமாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் பெப்பர் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ எவ்வளோ குவிக்காக ஈஸியாக இந்த சிக்கன் ரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பேங்க அதுவும் ஒரே கடாயில் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் ரோஸ் ரெசிப்பியாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் வழக்கம் போல் ஹவுஸ் டு ஹோமை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவுஸ் டு ஹோம்